Hello ma'am and sir, ang gagawin po natin ngayon ay ang pag-fill up online sa ating school building inventory sa ating BIS. Ang una po natin gagawin ay ang pag-sign in gamit ang ating sariling account sa ating username at password. Ang susunod po ay ang pag-click sa ating school building inventory. At ang susunod po, i-click lang po natin yung 2014 June 6. Uh, may nakaredy na po tayong mga building dito. So, ang gagawin natin ay mag-add ng school building. Una ay kung anong school building type meron po tayo. Halimbawa, ay wala po tayong makita dito na PTA type. So, ang i-click-click po natin ay ang others. At pangalanan po natin yan as PTA type building na may sukat halimbawa na 7 na width at 7 meters ang width at 8 meters naman ang length. Ang susunod ay kung kailan na kompleto ang, ang ating building. Halimbawa, ito ay nakompleto noong 1999. Ang kondisyon ng ating building sa kabuan, maring ito ay good, needs minor repair, needs major repair, or condemn. So, halimbawa, it needs minor repair. Susunod po dyan, ang funding source. Ang funding source natin ay maaring kung wala tayong mahanap dito kasi nanggaling po yan sa ating mga stakeholders katulad ng mga alumni or mga donors, pwede po natin i-click dito. O kaya sa ating PTA fund or sa others na wala po sa ating list. Ang name of contractor naman po ay optional, maring ilagay po natin dito o hindi kung natatandaan pa natin. Sa ating number of rooms naman by floor, from first floor to sixth floor. Kung first floor man yan, ilang rooms po meron sa first floor. Halimbawa, meron po tayong lima. At ang pagkatapos po niyan, i-click-click lang po natin yung save. Mapapansin po natin na nagkaroon na po tayo ng building number 4 na merong PTA type building na buo noong 1999 o natapos noong 1999 na may nangangailangan ng minor repair, may sukat na 7 by 8 at may limang classroom sa first floor. Kung gusto po natin siyang makita o ma-edit, pwede po natin siyang i-click dito sa ating view update. Ang susod naman po, pagkatapos ng ating existing building, ay doon po tayo sa existing makeshift rooms. Kung meron po tayong makeshift rooms, halimbawa, meron po tayong tatlo na makeshift room, papangalanan natin po yan kung ano yung bumubo sa ating makeshift room. Halimbawa, ang una po ay sa library, ang pangalawa ay sa supply room, at yung isa naman ay yung others not in the list. Ibig sabihin po nung others not in the list, yung maaring pinagsama o multiple. Pinagsama po yung mga nandoon. Tapos click lang po natin yung save. Ayan na po. Meron na po tayong 3 makeshift rooms. Ang susod naman po ay sa ating facilities and structures. Sa ating facilities and structures, click lang po natin yung edit. At ang pwede na po natin baguhin yung mga data na sa ating toilet bowls, urinals, armchairs, chairs, school desks, washing facilities, at sa mga iba pang structures. Uh, pwede po natin silang itik yung mga boxes. At kung medyo nagkamali po tayo sa pag ng box, pwede po ulit natin i-antik yan. At pagkatapos po nyan, ay click po natin yung save. At ang panghuli ay ang ating school building images. So pakiready po ang ating mga pictures ng bawat building. Uh, na meron lang pong 512 kilobytes na image size. 
So, in the form ng JPEG po yan na format. So, unang-una, yung sa ating site development plan. So, click-click lang po natin yung choose file. Tapos, hahanapin natin halimbawa kung nasaan po yung ating picture. Pag-click natin, open, tapos save. Pagkatapos po nyan, click ulit natin yung para sa ating building 1. Tapos, mag-choose ulit tayo ng file hanggang matapos po natin hanggang sa ating building 4. Pagkatapos po nyan, pwede na po tayong, pwede natin click yung school building inventory at pwede na po tayong makapag-submit. Yun lamang po at maraming salamat.